Hi guys! This is Miss Essentials. It nice, it's nice to be back. Nabubulol pa ako. And today, pag-usapan natin ang tungkol sa kidney stone. Okay? Bakit ito yung napili kong topic? Kasi guys, sa Pilipinas, ang daming may UTI. Bata matanda, walang pinipili. Ang iba nagiging kidney stone na. Sana wag na nating lumal palalain pa. So, habang nasa early stage pa tayo, pag-usapan natin. At nang maagapan. Okay? Also known as nephrolithiasis, Na-curious ako sa kidney stone, kaya ni-research ko kung ano ba yung components niya, bakit siya nabubuo. And based on my research, there are two components. The first component is called crystalline, which is composed of calcium oxalate, calcium phosphate, uric acid, and phosphate mineral. The second component is called non-crystalline, which is composed of protein and blood. To share my experience guys, yung kidney stone ko, nakuha ko siya for too much intake ng sodium ascorbate. Kasi I took 1,000 mg of sodium ascorbate. It happened in 2017 and 2018. Usually guys, I do it kapag ka onset ng tag-ulan, kapag hindi ako nakapagpa-flu vaccine. Takot kasi ako magka-flu guys. Wala pang COVID-19 nun, pero takot ako magka-flu kasi alam nyo naman, pag nagka-flu ka, Hindi ka lang one day mawawala sa work. It takes around 2 to 3 days, minsan 5 days pa. And alam nyo na guys, ayoko mabawasan yung sahod ko. <laughs> I'm not saying guys na kapag ka nag-take kayo ng 1,000 mg na sodium ascorbate ay magkaka-kidney magkaka stone kayo. Nagkataon lang na hindi siya kayang itolerate ng kidney ko. Okay? During that time pala guys, recurrent ang UTI ko for almost 2 years na nagtataka talaga ako dahil hindi ako mahilig sa chichirya at soft drinks except lang sa matamis na hindi naman talaga sobra yung intake ko. Guys, proceed po tayo sa symptoms. Yung symptoms na na-experience ko, nung una kasi UTI pa lang so abdominal pain and lumbar pain or lower back pain. Pero pag yung lower back pain nyo, bumababa na siya sa upper legs hanggang sa lower legs nyo guys, suspect it as a kidney stone, please ask for your doctor's advice and ask them for you to have KUB or kidney, kidney ultrasound. Okay? Guys, ito po yung diagnosis sa akin after ko mag-undergo ng kidney ultrasound. 1.25 cm yung kidney stone na nakita. After ng check-up ko with urologist, I was asked to undergo shockwave treatment o yung tinatawag na little tripsy. Ang difference ng shockwave sa operation guys is walang incision except lang na kailangan mo pa rin itik yung mga labs, yung mga blood tests prior to the procedure. And ang recovery period niya is around 3 weeks before ka makabalik sa work. So medyo matagal-tagal guys na tatambay ka sa bahay. Because of that, nagdalawang isip talaga ako kung magpapashockwave ba ako. And then, um, isa pa, pinapupunta kasi ako ng urologist ko sa Urologist Center of the Philippines sa Diliman, which is malayo para sa akin guys. Kasi wala akong car and then after ng procedure, hindi ka mag stay doon. Kailangan mong umuwi dahil sabi nila, kaya naman ang katawan mo. Kaya... Nagdalawang isip talaga ako kung tu itutuloy ko ba and I decided na maghanap na lang ako ng ibang location or ng ibang hospital kung saan pwedeng gawin yung shockwave, kung saan malapit, which I considered Manila or Makati. So, ang nangyari guys, naghanap ako ng hospital na malapit and then yung bago kong doktor doon, nasyak naman ako nung pinuntahan ko siya before pa ako mag-undergo ng shockwave kasi... After ko i-prepare lahat ng requirements, blood test, ECG, ready na lahat. Lilipat na lang ng hospital para sa procedure. Ang sabi naman sa akin ng doktor ko, malaki na siya, 1.25 cm na yung kidney stone, pero pwede pang daanin sa gamot. So, after kong i-prepare lahat, hindi na itutuloy yung shockwave. Binigyan niya ako ng tablet na may citrate sa dulo para inumin for 30 days. And after kong mainom yon, after more than a month, Saka ako nakapagpa-kidney ultrasound ulit dahil BC. Ang nangyari naman, good news kasi natunaw na siya, finally. 
Ito po yung copy ng results ng last kidney ultrasound ko. Wala nang nakitang bato or kidney stone. Yay! Ito yung sad na part. Pag nagkakasakit ang isang tao, usually kailangan mo na talagang mag-diet. Hindi mo na may enjoy lahat ng klase ng food and drinks. At darating sa point na kailangan mo na talagang piliin yung kakainin at iinumin mo. So, sa case ko guys, para hindi na maulit yung kidney stone, yung mga bawal sa akin na foods at mga iniiwasan ko, yung mga delata, mga instant foods, maalat, sobrang tamis at oily. Sa drinks naman, bawal na syempre yung soft drinks, yung mga alak, tsaka yung mga drinks na sobrang concentrated like yung matatapang na kape, lalo na kapag ka mahina ka uminom ng tubig. So, far sa ngayon is sa... Uh, Talagang more more water pa din, water therapy at the same time. Gusto ko rin i-share sa inyo guys yung mga healthy drinks na ini-enjoy ko sa ngayon. That's all for today guys. Thank you for watching. Please like and share to your friends especially to those with similar health issues and put your comment below let us know kung paano pa natin mas mapapangalagaan ng ating mga kidneys and please subscribe for more videos to come thank you bye